வணக்கம் தலைப்புச் செய்திகள் புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டமளிப்பு விழா ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் பட்டங்களை வழங்கி பாராட்டு புதுச்சேரியில் குடியேறிய தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு ஜாதி சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும் ஜனாதிபதியிடம் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வலியுறுத்தல் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு புதுச்சேரியில் இருபத்தி ஏழாம் தேதி பந்த் போராட்டம் அறிவிப்பு இனி விரிவான செய்திகள் புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில் நடந்த பட்டமளிப்பு விழாவில் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் பங்கேற்று ஆராய்ச்சி மற்றும் தங்கப்பதக்கம் வென்ற மாணவர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கி பாராட்டினார் புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தின் இருபத்தி ஏழாவது பட்டமளிப்பு விழா காலாப்பட்டு மத்திய பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள ஜவஹர்லால் நேரு அரங்கில் நடைபெற்றது இதற்காக ஜனாதிபதியும் புதுச்சேரி பல்கலைக்கழக பார்வையாளருமான ராம்நாத் கோவிந்த் புதுச்சேரிக்கு வந்தார் புதுச்சேரி விமான நிலையத்திற்கு வந்த ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்திற்கு புதுச்சேரி அரசு சார்பில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது கவர்னர் கிரண்பேடி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி சபாநாயகர் சிவக்கொழுந்து எம்பிக்கள் வைத்தியலிங்கம் கோகுலகிருஷ்ணன் அமைச்சர்கள் நமச்சிவாயம் ஷாஜுகான் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் கந்தசாமி கமலக்கண்ணன் துணை சபாநாயகர் பாலன் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் லட்சுமி நாராயணன் அனந்தராமன் விஜயவேணி ஜெயமூர்த்தி ஜான்குமார் தீப்பாய்ந்தான் தனவேலு திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வெங்கடேசன் கீதா ஆனந்தன் எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் என் ஆர் காங்கிரஸ் தலைவருமான ரங்கசாமி அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அன்பழகன் வையாபுரி மணிகண்டன் பாரதிய ஜனதா சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சுவாமிநாதன் சங்கர் செல்வகணபதி தலைமை செயலர் அஸ்வினி குமார் மற்றும் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் அதிகாரிகள் பலர் ஜனாதிபதிக்கு சால்வை அணிவித்தும் பூங்கொத்து கொடுத்தும் வரவேற்பளித்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து அங்கிருந்து கார் மூலம் பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்ற காலாப்பட்டு மத்திய பல்கலைக்கழகத்திற்கு ஜனாதிபதி சென்றார் ஜனாதிபதி செல்லும் வழியெங்கிலும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது பல்கலைக்கழகத்தில் ஜவஹர்லால் நேரு அரங்கிற்கு வந்த ஜனாதிபதி பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் குர்மீத் சிங் வரவேற்றார் இதனைத் தொடர்ந்து பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றது ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் மாணவ மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கி பட்டமளிப்பு விழா பேருரையாற்றினார் விழாவிற்கு பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் குர்மீத் சிங் தலைமை வகித்தார் விழாவில் கவர்னர் கிரண்பேடி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அமைச்சர்கள் ஷாஜுகான் கமலக்கண்ணன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வைத்தியலிங்கம் கோகுலகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் பட்டமளிப்பு விழாவில் எழுபத்தி நான்கு மாணவிகள் உள்ளிட்ட இருநூற்று ஐந்து ஆராய்ச்சி மாணவர்களுக்கும் பல்வேறு பிரிவுகளில் முதலிடம் பிடித்த எண்பத்தி இரண்டு மாணவிகள் உள்ளிட்ட நூற்று பதினேழு பேருக்கும் பட்டங்கள் வழங்கப்பட்டது விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை பல்கலைக்கழக நிர்வாகத்தினர் செய்திருந்தனர் ஜனாதிபதியின் வருகையை முன்னிட்டு புதுச்சேரி விமான நிலையம் முதல் காலாப்பட்டு வரை பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது பட்டமளிப்பு விழா நிறைவடைந்தவுடன் கவர்னர் மாளிகைக்கு ஜனாதிபதி வந்தார் அங்கு கவர்னர் கிரண்பேடி மற்றும் கவர்னர் மாளிகை அதிகாரிகள் ஜனாதிபதிக்கு வரவேற்பு கொடுத்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் அரவிந்தர் ஆசிரமம் ஆரோவி ஆகிய இடங்களுக்கு சென்று பார்வையிட்டார் புதுச்சேரியில் குடியேறிய தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு ஜாதி சான்றிதழ் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஜனாதிபதியிடம் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மனு அளித்துள்ளனர் புதுச்சேரிக்கு இரண்டு நாள் சுற்றுப்பயணமாக ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் வந்துள்ளார் புதுச்சேரி லாஸ்பேட்டை விமான நிலையத்தில் வந்திறங்கிய அவருக்கு அதிமுக சார்பில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது சட்டமன்ற அதிமுக கட்சித் தலைவர் அன்பழகன் அதிமுக கருடா வையாபுரி மணிகண்டன் ஆகியோர் ஜனாதிபதிக்கு சால்வை அணிவித்து பூங்குத்து கொடுத்து வரவேற்பு அளித்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து அதிமுக சார்பில் ஜனாதிபதியிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது அந்த மனுவில் இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்ட ஜாதி ரீதியிலான கணக்கெடுப்பின்படி புதுச்சேரியில் வசித்து வரும் அனைவருக்கும் அவர்களுக்குரிய ஜாதி சான்றிதழ்களையும் ஜாதி ரீதியான சலுகைகளையும் பெற உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அண்டை மாநிலத்தில் இருந்து புலம்பெயர்ந்தவர்கள் குடிபெயர்ந்தவர்கள் என்ற வேறுபாடுகள் நீக்கப்பட வேண்டும் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் தொடர்ந்து ஆளும் கட்சியாக இருந்து வரும் காங்கிரசும் கூட்டணி கட்சியான திமுகவும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளை புறந்தள்ளி அட்டவணையின இதர பிற்படுத்தப்பட்ட முஸ்லீம் மக்களின் நலனுக்கு எதிராக செயல்பட்டு வருகின்றனர் எனவே புதுச்சேரி மாநிலத்தில் பல ஆண்டாக மக்களுக்கு இழைக்கப்படும் அநீதியை ஜனாதிபதி தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் தாழ்த்தப்பட்ட இன மக்களுக்கு உரிய ஜாதி சான்றிதழ் வழங்கி அட்டவணை இன மக்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து உரிமைகளையும் குடிபெயர்ந்த மக்களுக்கும் அரசியலமைப்பு சட்டப்படி கிடைக்க உரிய உத்தரவை புதுச்சேரி அரசுக்கு பிறப்பிக்க வேண்டும் என மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தனர் 
புதுச்சேரியில் வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி அனைத்து கட்சிகளின் சார்பில் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மாநிலம் தழுவிய பந்த் போராட்டம் நடத்தப்படும் என காங்கிரஸ் தலைவர் நமச்சிவாயம் அறிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகத்தில் அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடத்தப்பட்டது கூட்டத்திற்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநில தலைவரும் அமைச்சருமான நமச்சிவாயம் தலைமை வகித்தார் காங்கிரஸ் சார்பில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அமைச்சர்கள் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் கந்தசாமி கமலக்கண்ணன் வைத்திலிங்கம் எம்பி திமுக தரப்பில் மாநில அமைப்பாளர்கள் எஸ் பி சிவகுமார் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சிவா மற்றும் கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் கூட்டத்தில் குடியுரிமை சட்டத்தை ரத்து செய்யும் வரை அனைத்து கட்சியினரும் ஒற்றுமையாக இருந்து தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என வலியுறுத்தி கட்சி தலைவர்கள் பேசினர் இது தொடர்பாக அமைச்சர் நமச்சிவாயம் கூறும்போது குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்தை ரத்து செய்ய மத்திய அரசை வலியுறுத்தி வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஏ எஃப் டி பஞ்சாலையில் இருந்து தலைமை தபால் நிலையம் வரை தேசிய கொடி ஏந்தி ஊர்வலம் நடத்தப்படும் என்றும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி கூட்டணி கட்சிகள் சார்பில் காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை மாநிலம் தழுவிய பந்த் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்றும் இதற்கு புதுச்சேரி மக்கள் ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார் பந்த் அறிவிப்பது என்று இன்றைக்கு ஏகமனதாக முடிவெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இதற்கு வியாபாரிகளும் பொதுமக்களும் நம்முடைய சமூக நல அமைப்புகளும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் எங்களுடைய இந்த போராட்டத்தின் வாயிலாக இந்த பந்தின் வாயிலாக புதுவை மாநிலத்தினுடைய மக்களுடைய உணர்வுகளை எண்ணங்களை கவர்னர் கிரண்பேடியை மத்திய அரசு திரும்ப பெற வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகத்தில் நடந்த அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது புதுச்சேரி காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகத்தில் காங்கிரஸ் திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது ஆலோசனை கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் குறித்து முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கூறுகையில் பிரதமர் மற்றும் உள்துறை அமைச்சர் தங்களுடைய இந்துத்துவா கோட்பாட்டினை நிலைநிறுத்துவதற்காக குடியுரிமை சட்டத்தை கொண்டு வந்துள்ளனர் இந்த இரண்டு சட்டங்களும் தங்களுக்கு ஏற்புடையது அல்ல எனவும் பல மாநிலங்கள் சமூக அமைப்புகள் அரசியல் கட்சிகள் தொண்டு நிறுவனங்கள் போராடி வருகின்றன இதனால் நாட்டில் அமைதி குலைந்துள்ளது எனவே உடனடியாக குடியுரிமை திருத்த மசோதா குடிமக்கள் பதிவேட்டை எந்தவித நிபந்தனையும் இன்றி மத்திய அரசு திரும்ப பெற வேண்டும் கவர்னர் மூலமாக புதுச்சேரியில் மக்கள் நலத்திட்டங்களுக்கு முட்டுக்கட்டை போடப்படுவதால் புதுச்சேரி மக்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர் எனவே கவர்னர் கிரண்பேடியை மத்திய அரசு திரும்ப பெற வேண்டும் என மதசார்பற்ற கூட்டணி கட்சிகள் சார்பில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் வெளிமாநிலங்களில் இருந்து காய்கறிகளின் வரத்து குறைவால் புதுச்சேரியில் காய்கறியின் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது புதுச்சேரி மார்க்கெட்டிற்கு ஆந்திரா கர்நாடகா மத்திய பிரதேசம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வெளிமாநிலங்களிலிருந்தும் சென்னை திருச்சி ஒட்டன்சத்திரம் ஒசூர் சேலம் பன்றுட்டி விழுப்புரம் கள்ளக்குறிச்சி உள்ளிட்ட தமிழக பகுதிகளில் இருந்தும் காய்கறிகள் வருகின்றன புதுவையை சுற்றியுள்ள கிராம பகுதிகளிலிருந்தும் நாட்டு காய்கறிகள் விற்பனைக்கு வருகின்றன பெரிய மார்க்கெட் முத்தியால்பேட்டை நெல்லித்தோப்பு சாரம் ரெட்டியார்பாளையம் வில்லியனூர் முதலியார்பேட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள மார்க்கெட்டுகள் மற்றும் உழவர் சந்தைகள் மூலமும் காய்கறி பழங்கள் விற்பனை செய்யப்படுகிறது காய்கறி அதிகம் பயிரிடப்படும் மாநிலங்களில் பெய்த கனமழை காரணமாக விளைச்சல் வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் வெளிமாநிலங்களில் காய்கறிகள் வரத்து புதுவைக்கு முற்றிலும் குறைந்துவிட்டது புதுவைக்கு நாள்தோறும் நூறு லோடு வரையில் காய்கறிகள் வந்த நிலையில் தற்போது இருபது லோடு மட்டுமே வருகிறது இதனால் வெளிமாநிலங்களில் இருந்து வரும் உருளை பீன்ஸ் கேரட் வெங்காயம் உள்ளிட்ட காய்கறிகளின் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது இந்த விலை உயர்வு பொங்கல் பண்டிகை வரை நீடிக்கலாம் என வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் காய்கறிகள் விலை உயர்வால் பொதுமக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் புதுச்சேரி தமிழ்ச்சங்கத்தில் துப்புயி அடிகளாரின் இலக்கிய மன்றம் சார்பில் ஐம்பெரும் விழா நடத்தப்பட்டு விருதுகள் வழங்கப்பட்டது இதில் ஏராளமான தமிழறிஞர்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி தமிழ்ச்சங்கத்தில் துப்புயி அடிகளாரின் இலக்கிய மன்றம் சார்பில் ஐம்பெரும் விழா நடத்தப்பட்டு விருதுகள் வழங்கப்பட்டது விழாவிற்கு தமிழ்ச்சங்க தலைவர் முத்து தலைமை தாங்கினார் ஓவியர் மன்ற தலைவர் இபேர் நோக்க உரையாற்றினார் அந்தோனிசாமி அடிகளார் பேராசிரியர் ராஜா ஜோசப் அதிரியன் ஆண்டோ ஆகியோர் சிறப்புரையாற்றினர் விழாவில் சமூக பணியாற்றி வரும் திவ்யா கசூரி கிரிஜா ராமச்சந்திரன் லில்லி இருதய மேரி சார்லஸ் கிறிஸ்டோபர் சுல்தான் ஆரிபு மரக்காயர் தெய்வ சகாயம் சபரிநாதன் டாக்டர் கில்பர்ட் பெர்னாண்டஸ் ஜானி பாஷா ராஜா ஆகியோருக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டது தொடர்ந்து நடைபெற்ற சிறப்பு சொற்பொழிவில் அந்தோனிசாமி அடிகளார் துப்புயி அடிகளாரின் தமிழ் பணி பற்றி கலந்துரையாடினார் நிகழ்ச்சியில் தமிழ்ச்சங்க செயலர் பாலசுப்ரமணியன் அப்துல் மஜீத் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் வில்லியனூர் கோட்டைமேடு பகுதி லக்ஷ்மி திருமண மகாலில் தேசிய அளவிலான கராத்தே போட்டிகளை சட்டமன்ற உறுப்பினர் சுகுமாரன் தொடங்கி வைத்தார் புதுச்சேரி வில்லியனூரை அடுத்த கோட்டைமேடு லட்சுமி திருமண மகாலில் தேசிய அளவிலான கராத்தே போட்டி நடைபெற்றது 
கரத்தை போட்டிகளை சட்டமன்ற உறுப்பினர் சுகுமாரன் குத்துவிளக்கு ஏற்றி துவங்கி வைத்தார் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் சுகுமாரன் பரிசுகள் மற்றும் கோப்பைகளை வழங்கி பாராட்டினார் நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக பீமா அமைப்பின் துணைத் தலைவர் பிரபு முதன்மை தொழில்நுட்ப வல்லுநர் சசிதரன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் விழாவிற்கு பீமா அமைப்பின் தலைவர் வேலு தலைமை தாங்கினார் கராத்தே சங்க தலைவர் செந்தில் குமரன் நிர்வகித்தார் விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை பொது செயலாளர் சரவணன் செய்திருந்தார் குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்தை மத்திய அரசு ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி புதுச்சேரியில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பிலும் பந்த் போராட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்தை மத்திய அரசு ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி நாம் தமிழர் கட்சி தலைமையில் தமிழ் மற்றும் சமூக அமைப்புகள் சார்பில் பந்த் போராட்டம் நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து புதுச்சேரி மாநில நாம் தமிழர் கட்சி செயலாளர் சிவகுமார் கூறுகையில் மத்திய அரசு குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்தை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஒத்த கருத்துடைய தமிழ் அமைப்புகள் இணைந்து முழு அடைப்பு போராட்டம் நடத்த திட்டமிட்டிருப்பதாகவும் இந்த முழு அடைப்பு போராட்டத்திற்கு வணிகர் சங்கங்கள் சிறு குறு வியாபார சங்கங்கள் திரையரங்க உரிமையாளர்கள் பேருந்து உரிமையாளர்கள் தொழிற்சாலைகள் ஆதரவு தர வேண்டும் என்றும் பொதுமக்களுக்கு தங்கள் ஒத்துழைப்பை நல்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டனர் பேட்டியின் போது தமிழ் அமைப்புகள் மற்றும் சமூக அமைப்பு நிர்வாகிகள் உடனிருந்தனர் தமிழ் தேசிய பேரியக்கம் தமிழர் களம் புதுவை தமிழர் எழுத்தாளர் கழகம் தமிழர் வாழ்வுமுறை கட்சி உலக தமிழர் கழகம் இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் இவங்கெல்லாம் இப்ப ஆதரவு கொடுத்திருக்காங்க இன்னும் சில அமைப்புகள் நாங்கள் ஆதரவு கேட்கலாம்னு இருக்கோம் வர்ற இருபத்தி ஏழாம் தேதி பொது வேலை நிறுத்தத்துக்கு அழைப்பு விடுறோம் இது பொதுமக்கள் வந்து கண்டிப்பாக பொதுமக்கள் இதை புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா பொதுமக்களுடைய நன்மைக்காகத்தான் இதை நாங்கள் செய்கிறோம் பொதுமக்கள் ஒரு சில அசௌகரியங்களை மறந்து எங்களோட கொஞ்சம் ஒத்துழைக்குமாறு கேட்டுக்கிறோம் இது வணிக அமைப்பெல்லாம் நேரடியாக போய் அவங்கக்கிட்ட எல்லா ஆதரவையும் வாங்கி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய தலைமையில் எல்லா தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எல்லா கட்சிகளும் சேர்ந்து இதை வெகு சிறப்பாக புதுவையில் பண்ணலாம்னு இருக்கோம் அதாவது இந்திய குடியுரிமை சட்டத்தை வாபஸ் பெற கோரி புதுச்சேரி சாரதாம்பாள் கோவிலில் மார்கழி மாதத்தையொட்டி நடைபெற்று வரும் உபன்யாசத்தை பக்தர்கள் விரும்பி கேட்டு அறிந்து வருகின்றனர் ராமானுஜர் பிரபக்தி இயக்கம் மார்கழி மகோத்சவ கமிட்டி சார்பில் எட்டாம் ஆண்டு மார்கழி மகோத்சவம் நூறடி சாலையில் உள்ள சாரதாம்பாள் கோவிலில் நடைபெற்று வருகிறது மார்கழி மாதத்தின் முப்பது நாட்களிலும் நடைபெறும் உபன்யாசத்தை பக்தர்கள் கேட்டு வருகின்றனர் திருக்கோவிலூர் ஜி எஸ் சுவாமிகளின் சிஷ்யை சாந்தலட்சுமி ராமச்சந்திரன் திருப்பாவை உபன்யாசம் செய்தார் சுக்ரீவ பட்டாபிஷேகம் என்ற தலைப்பில் நடந்த உபன்யாசத்தை ஏராளமான பக்தர்கள் பக்தி பரவசத்துடன் கேட்டறிந்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து தென் திருப்பேரை அரவிந்த லோசனன் சுவாமிகளின் ராமாயண உபன்யாசம் நடைபெற்றது மேலும் பிரபல இசை கலைஞர்களின் இசை நாட்டியம் மற்றும் நாம சங்கீர்த்தனையும் நடத்தப்பட்டது ஏற்கனவே திருப்பாக அஞ்சு நிமிஷத்துல முடிஞ்சு போயிடும் இது இவர் வேற அஞ்சுல இருந்து பதினஞ்சுக்கு தாவினார்னா ரெண்டே நிமிஷத்துல முடிஞ்சு போயிடும் ராம தூத மகாதீர ருத்ரவீரிய சமுத்வா அஞ்சனா கர்ப்ப சம்பூத வாயு புத்திர நமோஸ்துதே நீலாதி நகரி தடி சுப்தமுத்போத்திய கிருஷ்ணம் பாரார்த்தியம் சோம் சிர சிர சித்த மத்தியாபயந்தி சோச்சிஷ்டாயாம் சிரஜினி கலிதம் ஜியாபலா கிருத்தியபுங்கே கோதாதசை நம இதைதம் பூஜையே வாஸ்து பூயா 
ஜார்க்கண்ட் சட்டமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்றதை அடுத்து புதுவை மாநில முதலமைச்சர் நாராயணசாமி மற்றும் அமைச்சர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடினர் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் அண்மையில் நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்றது எண்பத்தி ஒரு தொகுதியில் நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் மற்றும் பிஜேபிக்கு இடையே கடும் போட்டி நிலவியது வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கிய முதல் சுற்றில் இருந்தே காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளர்கள் முன்னிலையில் இருந்தனர் நாற்பது தொகுதிகளுக்கு மேல் முன்னிலையில் காங்கிரஸ் கட்சி இருந்தன இதையடுத்து புதுவை காங்கிரசார் இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடினர் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி இல்லத்தில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வைத்திலிங்கம் அமைச்சர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் இனிப்பு வழங்கி வெற்றியை கொண்டாடினர் ஆதி திராவிடர் நலத்துறை மூலம் பிள்ளையார்குப்பம் மக்களுக்கு இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் நிவாரண உதவியை அமைச்சர் கந்தசாமி வழங்கினார் ஏம்பலம் தொகுதி கிருமாம்பாக்கத்தை அடுத்த பிள்ளையார்குப்பம் பேட் பகுதிக்கும் நரம்பை மீனவ கிராமத்திற்கும் இடையே கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு மோதல் ஏற்பட்டது இதில் பிள்ளையார்குப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் பாதிப்பு மற்றும் வீடுகளும் சேதமடைந்தது இதனால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரண உதவி வழங்க வேண்டும் என்று ஆதி திராவிட நலத்துறை மற்றும் அமைச்சர் கந்தசாமிக்கு அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்திருந்தனர் இதன் அடிப்படையில் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் பாதிக்கப்பட்ட இருபத்தி ஆறு குடும்பங்களுக்கு தலா ஒரு லட்சம் ரூபாய் காசூலை வழங்கும் நிகழ்ச்சி கிருமாம்பாக்கம் அமைச்சர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது இதில் அமைச்சர் கந்தசாமி காசூலை வழங்கினார் நிகழ்ச்சியில் ஆதி திராவிட நலத்துறை இயக்குநர் ரகுநாதன் துணை இயக்குநர் கனகராஜ் நல அதிகாரி சதீஷ்குமார் பிள்ளையார்குப்பம் கிராம பஞ்சாயத்து தலைவர் துலுக்கானம் நிர்வாகிகள் கஜேந்திரன் மாயவன் தண்டபாணி களியவரதன் உள்ளிட்ட முக்கிய பிரமுகர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் ஆதித்யா பள்ளி ஆண்டு விழா ஜிப்மர் கலையரங்கில் கோலாகலம் பெத்துசெட்டிப்பேட்டை பகுதி யார் நிறைவாக பயிரிடப்பட்டதோ இதற்கான பதில் உத்திரப்பெத்து செட்டியார் செய்திகள் தொடர்கின்றன புதுச்சேரி ஆதித்யா வித்யாசரம் பள்ளியில் பதினைந்தாம் ஆண்டு விழா ஜிப்மர் கலையரங்கில் சிறப்பாக நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான மாணவர்களின் கண்கவர் கலை நிகழ்ச்சிகளும் இடம்பெற்றிருந்தன புதுச்சேரி ஆதித்யா பள்ளியின் பதினைந்தாம் ஆண்டு விழா மாற்றம் என்ற கருத்தை மையமாக வைத்து ஜிப்மரில் உள்ள அப்துல் கலாம் கலையரங்கில் கொண்டாடப்பட்டது விழாவில் நூற்றி இருபத்தி ஒரு மாணவர்கள் பங்கேற்ற இசை சங்கமம் நூற்றி எண்பது மாணவர்கள் பங்கேற்ற கராத்தே ஐம்பத்தி ஒரு மாணவர்கள் பங்கேற்ற ஜூடோ முப்பத்தி ஐந்து மாணவர்கள் பங்கேற்ற ஹிந்தி ஆங்கில மொழி நாடகங்கள் அறுபது மாணவர்கள் பங்கேற்ற கிறிஸ்துமஸ் தின விழா அறுபது மாணவர்கள் பங்கேற்ற யோகா ஆயிரத்து இருநூறு மாணவர்கள் பங்கேற்ற நடனங்கள் பொதுமக்களின் கவனத்தை ஈர்த்தன கலையரங்கில் இருநூற்று மாணவர்கள் பல்வேறு தலைப்புகளில் வரைந்திருந்த வண்ண ஓவியங்கள் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தது ஆண்டு விழாவில் பள்ளியின் நிறுவனர் ஆனந்தன் தாளாளர் அசோக் ஆனந்த் வித்ய நாராயணா அறக்கட்டளை ட்ரஸ்டி அனுதா பூனமல்லி ஆர்த்தி ஆனந்தன் ஆகியோர் பல்வேறு தேர்வுகளில் சாதனை படைத்த மாணவர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கி பாராட்டினர் விழாவில் பள்ளி முதல்வர்கள் துணை முதல்வர்கள் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் பொறுப்பாசிரியர்கள் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் உணவு மற்றும் குளிர்பான நிறுவனங்களின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக பணியாற்றி வரும் இந்திரா கிருஷ்ணமூர்த்தி தமிழர் என்பதில் நாம் பெருமை அடைவோம் இந்திரா கிருஷ்ணமூர்த்தி சென்னையில் உள்ள ஹோலி ஏஞ்சஸ் பள்ளியில் படித்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு சென்னை கிறிஸ்துவ கல்லூரியில் வேதியியல் பாடத்தில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றார் பின்னர் கல்கத்தாவில் உள்ள இந்திய மேலாண்மை கல்வி நிறுவனத்தில் பட்டம் பெற்றார் இந்தியாவில் பல முன்னணி நிறுவனத்தில் தயாரிப்பு மேலாண் பதவிகளை வகித்த அவர் படிப்படியாக முன்னேறி உலகின் முன்னணி உணவு மற்றும் குளிர்பான நிறுவனங்களின் ஒன்றான பெப்சியின் தலைவராகவும் அதன் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாகவும் உள்ளார் தற்போது அமெரிக்க இந்திய வணிக கவுன்சிலில் தலைவராகவும் சேவையாற்றி வருகிறார் இரண்டாயிரத்து ஏழாம் ஆண்டு இந்திய அரசால் பத்ம விபூஷன் விருதை பெற தேர்வு செய்யப்பட்டார் இரண்டாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டிற்கான உலகின் நூறு மிக வலிமையான பெண்கள் பட்டியலில் இந்திரா கிருஷ்ணமூர்த்தி மூன்றாம் இடம் பெற்றார் 
வணிகத்தில் மிகவும் வலிமையான பெண்கள் மதிப்பீட்டில் அவர் பல ஆண்டுகள் தொடர்ந்து முதலிடம் பிடித்த பெருமை பெற்றவர் அமெரிக்காவின் சிறந்த தலைவர்களில் ஒருவராக திகழும் இந்திரா கிருஷ்ணமூர்த்தி தமிழர் என்பதில் நாம் பெருமை கொள்வோம் சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சென்னையில் திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் சார்பில் நடத்தப்பட்ட பேரணியில் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் பங்கேற்றனர் மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்திற்கு எதிராக பல்வேறு மாநிலங்களில் வன்முறை வெடித்தது வடகிழக்கு மாநிலங்களில் போராட்டங்கள் வலுப்பெற்றன டெல்லி உத்தரப்பிரதேசம் கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களில் போராட்டக்காரர்களுக்கும் போலீசாருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது உயிரிழப்புகளும் நிகழ்ந்தன தமிழகத்திலும் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு கடும் எதிர்ப்பு நிலவுகிறது திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் குடியுரிமை சட்டத்தை மத்திய அரசு திரும்ப பெற வேண்டும் என்று தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றன இது தொடர்பாக திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் தலைமையில் நடந்த அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக பேரணி நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டது இந்த பேரணிக்கு அனுமதி கேட்டு திமுக சார்பில் தமிழக போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் மனு அளிக்கப்பட்டது ஆனால் போலீசார் பேரணிக்கு அனுமதி அளிக்கவில்லை இருப்பினும் தடையை மீறி திட்டமிட்டபடி பேரணி நடைபெறும் என்று திமுக சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து திமுக பேரணி திட்டமிட்டபடி நடைபெற்றது திமுக கூட்டணி கட்சிகளான மதிமுக காங்கிரஸ் விடுதலை சிறுத்தைகள் மார்க்சிஸ்ட் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் மனிதநேய மக்கள் கட்சி இந்திய ஜனநாயக கட்சி இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளை சேர்ந்தவர்களும் பேரணியில் பங்கேற்றனர் பேரணியில் பங்கேற்க தொண்ணூத்தி எட்டு அமைப்புகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது இதில் பல அமைப்புகளை சேர்ந்தவர்களும் மாணவர்களும் கலந்து கொண்டனர் பேரணியையொட்டி எழும்பூரில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது கலவரம் ஏற்பட்டால் தண்ணீரை பீச்சி அடித்து கட்டுப்படுத்தும் பஜ்ரா வாகனங்கள் தீயணைப்பு வாகனங்கள் ஆகியவையும் தயார் நிலையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன கூடுதல் கமிஷனர்கள் மேற்பார்வையில் இணை கமிஷனர்கள் துணை கமிஷனர்கள் உள்ளிட்டோர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் நாட்டில் ஒழிக்கப்பட்ட பிரதமர் பதவிக்கு மீண்டும் உயிரூட்டும் வகையில் நாற்பத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் மானுவேல் புதிய பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் வட அமெரிக்க கண்டத்தில் உள்ள சிறிய தீவு நாடான கியூபாவில் சுமார் ஒரு கோடியே பதினைந்து லட்சம் மக்கள் வாழ்கின்றனர் அந்நாட்டின் அதிபராக பிடல் காஸ்ட்ரோ ஆட்சி செய்த போது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டில் பிரதமர் பதவி ஒழிக்கப்பட்டது அவருக்கு பின்னர் அதிபராக பதவியேற்ற ரவுல் காஸ்ட்ரோ காலத்திலும் இதே நிலை நீடித்தது இந்நிலையில் நாற்பத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பிரதமர் பதவிக்கு மீண்டும் உயிரூட்டும் வகையில் கியூபா பாராளுமன்றத்தில் புதிய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து அந்நாட்டின் சுற்றுலாத்துறை மந்திரியான மானுவேல் கியூபாவின் புதிய பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் அவரது தலைமையில் ஆறு இணை மந்திரிகளை கொண்ட மந்திரி சபை நாட்டின் முக்கிய விவகாரங்களை கவனித்தாலும் அனைத்து அதிகாரங்களும் ஆளும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைவரான ரவுல் காஸ்ட்ரோ மற்றும் அதிபர் டயஸ் கனல் ஆகியோருடன் குவிந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியுடனான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் இந்தியா வெற்றி பெற்று கோப்பையை கைப்பற்றியுள்ளது இந்தியா வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி கட்டாக் நகரில் நடைபெற்றது டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது இந்திய அணியில் தீபக் ஷாருக்கு பதிலாக நவ்தீப் ஷைனி சேர்க்கப்பட்டார் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளின் மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்களான பூரன் அறுபத்தி நான்கு பந்தில் பத்து பவுண்டரி மூன்று சிக்ஸருடன் எண்பத்தி ஒன்பது ரன்களும் கேப்டன் போலார் ஆட்டமிழக்காவல் ஐம்பத்தி ஒரு பந்தில் மூன்று பவுண்டரி ஏழு சிக்ஸர்களுடன் எழுபத்தி நான்கு ரன்களும் விலாச வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஐம்பது ஓவரில் ஐந்து விக்கெட் இழப்பிற்கு முன்னூற்று பதினைந்து ரன்கள் குவித்தது 
முன்னூற்று ரன்கள் அடித்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் ரோஹித் சர்மா லோகேஷ் ராகுல் ஆகியோர் தொடக்க வீரர்களாக களமிறங்கினர் இருவரும் சிறப்பான தொடக்கத்தை கொடுத்தனர் இதனால் இந்தியாவின் ஸ்கோர் சீராக சென்று கொண்டிருந்தது நாற்பத்தி ஒன்பது பந்தில் ஐம்பது ரன்னை தொட்ட இந்தியா தொண்ணூத்தி ஆறு பந்தில் நூறு ரன்னை தொட்டது லோகேஷ் ராகுல் நாற்பத்தி ஒன்பது பந்திலும் ரோஹித் சர்மா ஐம்பத்தி இரண்டு பந்திலும் அரை சதம் அடித்தனர் இந்தியாவின் ஸ்கோர் நூற்றி இருபத்தி இரண்டு ரன்னாக இருக்கும் போது ரோஹித் சர்மா ஆட்டம் இழந்தார் அடுத்து விராட் கோலி களம் இறங்கினார் கோலி களம் இறங்கியதிலிருந்து அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார் மறுமுனையில் லோகேஷ் ராகுல் எண்பத்தி ஒன்பது பந்தில் எழுபத்தி ஏழு ரன்கள் சேர்த்து ஆட்டம் இழந்தார் அடுத்து வந்த ஸ்ரேயா சையர் ரிஷப் பந்த் தலா ஏழு ரன்களிலும் கேதர் ஜாதவ் ஒன்பது ரன்களிலும் ஆட்டம் இழந்தனர் இதனால் இந்தியா முப்பத்தி ஒன்பது ஓவரில் இருநூற்று ரன்கள் எடுத்து இக்கட்டான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது இருப்பினும் கோலி தாக்கூர் ஆட்டத்தினால் இந்தியா முன்னூற்று ரன்கள் அடித்து நான்கு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று கோப்பையை கைப்பற்றியது இது அறிய படம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய புகைப்படம் இன்று ஜன நெருக்கடியான இடமாக மாறிவிட்டு மும்பையின் புளோரா சதுக்கத்தின் ஆயிரத்து எட்நூற்று எண்பதாம் ஆண்டு எடுத்து இது அறிய படம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய புகைப்படம் இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை விவரம் வழங்குவோர் ஸ்ரீ தேவா கோல்ட்மார் தங்கம் ஒரு கிராம் மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று இருபது ரூபாய் வெள்ளி ஒரு கிராம் நாற்பத்தி எட்டு ரூபாய் இருபது காசுகள் தங்க நகைகள் தரத்தோடு வாங்க தேவா கோல்டு மார்ட்டிற்கு வாங்க தேவா கோல்டு மார்ட் இலக்கம் நூத்தி முப்பத்தி எட்டு ஏ பாரதி வீதி புதுச்சேரி மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டமளிப்பு விழா ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் பட்டங்களை வழங்கி பாராட்டு புதுச்சேரியில் குடியேறிய தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு ஜாதி சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும் ஜனாதிபதியிடம் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வலியுறுத்தல் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு புதுச்சேரியில் இருபத்தி ஏழாம் தேதி பந்த் போராட்டம் அறிவிப்பு ஆதித்யா பள்ளி ஆண்டு விழா ஜிப்மர் கலையரங்கில் கோலாகலம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்